Schauen wir uns den Film an. Was Sie in die Schweiz überwiesen haben. Ich habe gar Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind Sie in Ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt an mir so eine Frage zu stellen. Schau ich Ihnen in die Fresse. Mehr sind Sie nicht wert. Das ist eine Unfälle. Das habe ich noch nicht erlebt, so etwas Dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch gar Geld in die Schweiz überwiesen. Dreckschwein. Das habe ich noch nicht erlebt, du. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Was fällt Ihnen ein? Sagen Sie mir das. Sagen Sie mir was. Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir das. Aus welchem Grund? Es ist doch gut. Haben Sie einen Grund? Es ist doch gut. Wie das zu sagen? Sie sind ein Schreckschwein. So, können wir jetzt dann zum zum seriösen Teil kommen, oder? Das Kindergarten, was Mario Basler jetzt macht. Seiner, der etwas vorzuweisen hat, das hat Mario Basler nach seinen Flachschüssen nicht mehr. Der ist, war ein, hat wirklich einen fantastischen Spannstoß gehabt. Wenn das Hirn genauso entwickelt wäre wie sein rechter Fuß, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann wäre das großartig. Erstmal meine Kinder wären grundsätzlich keine Journalisten, also das werde ich erstmal äh, versuchen so hinzukriegen. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier. Erstmal schnell in die Kabine gerannt. Ähm, hatten Sie einen Wut auf Ihre Mannschaft? Ich, ich, das haben Sie vielleicht falsch gesehen. Ich kann gar nicht schnell laufen mit meiner Hüfte. Also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Würden Sie sagen, die Mannschaft ist stark verunsichert? Ja, ist doch normal. Ich meine, sehr, in so einer Phase ist natürlich kein Selbstvertrauen da. Das ist ja logisch. Sind Sie selbst auch verunsichert? Ich? Ja. Nö. Warum? Weil sie heute bei dem einen oder anderen Gegentor nicht den sichersten Eindruck machte. Das machten, das ist man von ihnen eigentlich nicht gewohnt. Wo war ich unsicher? Beim 1 zu 0 hätten sie den Ball durchaus halten können mit der linken Hand und beim 2 zu 0 kommen sie raus und ähm, das Gegentor resultiert. Ja, Mai, so Phasen gibt es ja mal. Ne? Wenn scheiße läuft, läuft scheiße. Also sie geben sich schon eine Mitschuld an den Gegentreffern. <lacht> das ist mir scheißegal. <lacht> Dann doch. Was? Dann doch ein kleiner Verlust im Hinblick. Immer jedes Mal, wenn wir Hinblick, Hinblick, Hinblick. Egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview. Skandal! Warum haben Sie sich über den Schiedsrichter so aufgeregt? Weil der Scheiße gepfiffen hat. Sind Sie Erich Ribbeck? Erich Ribbeck? Das ist der neue Bundestrainer. Ich will gar nichts. Und nehmen Sie schon. Ding, don, dang. Nicht nur Ding. Das sollte man ihm einen Trainingsanzug von Schalke schenken. Weil er da vielleicht ein bisschen besser drin aussieht als im Anzug. Gladbach, das ist Lienens letzte Chance im Profifußball. Ist das Ihre letzte Chance im Profifußball? Für sich selber auch? Was Sie sagen, also Gladbach, wenn, 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 wenn es geht, dann in Gladbach? Ich meine, ich weiß nicht, was der Blödsinn soll. Also, äh, äh, ja, Blödsinn. ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich weiß nicht, wo Sie, ich weiß nicht, wo Sie jetzt zum Beispiel schon überall gearbeitet haben. Mhm. Ähm, äh, Sie haben auch schon verschiedene Sinn. Vielleicht ist das, ist das Ihre letzte Chance hier, der, der Doppelpass zum Beispiel? Ja, Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben. Und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Struss! Struss ist zwei Jahre hier gespielt, sein Spiel. Ich immer verletzt. Was erlaube Struz, letzte Jahre Meister geworden mit Ammann äh, in der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ich bin immer verletzt. Ein Spieler, 25 Spiele in diese, in diese Mannschaft, in diesem Verein. Mussten zeigen, ja, sie will Samstag. Diese Spieler müssen zeigen mich, es sei der Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. Müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde jetzt, der Warte, dieses Spiel, er verteidigt diese Spieler. Ich habe immer die Schulde. Über diese Spieler. Einer ist Mario, einer ist der andere Mehmet. Stumm sich vergessen, ich sage, ich bin nur 25% des Spiels. Ja, ja. Hallo. 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 Ich habe es fertig. Ja, ich wollte mir heute erst die Bälle selber aufs Tor schießen, damit ich mich endlich mal auszeichnen kann, aber kann ich auch nicht machen. Also das ist der Grund, warum ich mir hier dieses Spiel angeschaut habe. Jetzt ein Wort zum Spiel selber. Ja, als Film, dann machen wir glaube ich nochmal neu. Machen wir noch mal neu. Hier in New York, I am happy, I come next year for play soccer, for take a good season with the Metro Stars. Mario hatte ähm, gestern, ja, gestern Morgen aufgewacht und 
hat er eine Verhärtung. <lacht> Hast du dich gefreut, als das Ding dann in der 60. drin war? Ja, ich habe gedacht, mein Gott, jetzt haben sich die 5 Millionen rentiert, die ich hier Jahr für Jahr kriege. Zu Frau Strunz möchte ich nur zwei Sätze sagen. Also eigentlich kürzt er nicht hierher, aber ich hoffe, dass der Stefan genug Geld hat, sie ewig äh, mitfinanzieren zu können. Denn zuerst schmeißt sie sich dem äh, verheirateten Thomas Strunz an den Hals. Als dann das Geld ein bisschen weniger wird, geht sie zum Stefan Effenberg. Und, äh Über 50 ist und wird morgens wach und es tut nichts weh, dann ist man tot. Ich nur so viel sagen, wenn wir gestern so gearbeitet hätten wie meine Frau heute, dann hätten wir mit Sicherheit 10 Uhr gewonnen. Sehr freut es Sie für Dante, dass er getroffen hat. Ich sag's Ihnen, wie es ist, es ist mir scheißegal. Wenn, wenn es der Brauhaus gemacht hätte oder, oder unser Keeper, würde ich mich genauso für die freuen wie für Dante. Aber ja. Wie sehr freuen Sie sich? Wir, ich freue mich sehr. Okay? Gut. Ich muss ich immer dummes Gelaber von Journalisten an. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Sollen wir jetzt hier die Klamotten vom Leib leisten und Schalke, Schalke brüllen? Oder? Ich habe den Ball schon äh, und äh, irgendwie äh, entwickelt er Eigenleben und troppelt wieder weg und Jusko weg steht da, schießt ihn rein, aber Schiedsrichter. Er hat zu Recht auf äh, Torwartbehinderung entschieden, weil ich glaube, Jus Kovac hat mich ziemlich angebrüllt und äh, da habe ich mich so erschrocken und von daher war es Torwartbehinderung. Weil es ein Kopfball war und der war jetzt gar nicht mal so schlecht, aber auch der fast von der 16 Meter Linie, also das kann auf Dauer so nicht gut gehen. Ja, dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, da spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ja, natürlich. Weil ich ja hoffe, ja, dass wir Sie, noch eine spannende zweite Halbzeit sehen, da Sie das nicht hoffen, ganz offensichtlich. Sie sind der Experte, Betonung liegt auf Ex. Erklärungsversuche, als schon fast alles zu spät war. Der Elfmeter und die Reaktion von Frank Rost. Nix wie weg. Der Buhmann war mal wieder der Schiedsrichter. Der hat gegeben, jeden Freistoß gegen uns. Das ist kein Frauenfußball. Und zum Schluss, was das hat der Lazio gemacht? Für mich, das ist keine Weltmeister, das ist ein Alibi-Spieler. Der liegt der Spieler von der Leverkusen und der spielt weiter, der Spiel dadurch, sie kriegen eine Elfmeter und ein Tor. Das ist ein, für mich ein Skandal. Und das ist mit Ihrer Tätlichkeit gegen Bredaric? Welche Tätlichkeit? Ey, der spekuliert auf nächste rote Karte. Der liegt auf dem Boden, der nimmt selber rote Karte. Welche ist das Tätlichkeit? Hast du ein Spiel gesehen? Ja, darum sind solche Spiele ganz gut auch mal, dass du wieder mit beiden Boden auf der Tatsache bist. Ein bisschen rüber geguckt zu den Bayern. Das ist absoluter Schwachsinn. Das sind irgendwie für mich so wirklich absolut blöde Journalistenfragen. Ich habe mich auf mein Spiel konzentriert. Warum soll ich rüberschauen? Was ich immer wieder da versuche hineinzuinterpretieren, wirklich, das geht mir völlig auf den Keks. Ich muss mich um meine Mannschaft kümmern, um mein Spiel kümmern. Nach dem Spiel kann ich rüberschauen, aber nicht während. Kann das auch in meinen Journalistenkopf reingehen oder soll ich dann noch Schriften mitgeben? Dem Herr Krug, also, wir sollen immer drüber reden, es ist doch eine Frechheit, was der pfeift. Ein, 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 nur für eine Richtung, gelbe Karten für uns, rote Karten für uns. Der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns. Eine katastrophale Leistung der, der Bayern, vor allem in der ersten Halbzeit, habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist das jetzt Ihr Ernst oder wollen Sie mich verarschen? Ich treffe aber unter der Woche, vor allem bei unseren Trainingseinheiten, noch viel mehr Leute. Wenn es jetzt nicht holt, werde ich Schalke. <lacht> Hat auch einer gesagt. Das war einer von 3000 Leuten, die so wurde, der kein Auto, eine, 3000 Leute haben Autogramm bekommen und er nicht, obwohl er ein gelbes Trikot anhatte. Weil darf nicht vergessen, da stehen auch Kinder in der Nähe. Eier. Die Mannschaft hat sich nicht gewehrt. Die Mannschaft hat nicht das gezeigt, was wir schon seit Wochen eingefordert haben. Habe ich Sie richtig verstanden? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Das heißt. Ich habe ja mein erstes Länderspiel in Südafrika gemacht und äh, es ist ja eigentlich eine beeindruckende Begegnung, Nelson Mandela äh, die Hand zu schütteln, nur als er dann sagt, ich sehe aus wie Steffi Graf, da war ich doch etwas schockiert. Sie reagiert spontan auf diese Kritik von Miroslav Klose. Das war keine Kritik von Joris Klose. Ich habe mit Joris Klof Klose heute gesprochen und äh, die Kritik äh, in den Zeitungen stimmt nicht und ich habe mit ihnen ausgesprochen und die, die Meinung von Miro ist mir wichtig und was in den Zeitungen stimmt, äh, war einfach falsch. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sei was passiert im Platz. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. 
Aber sie gesehen mit Walk. Welche Mannschaft hat er gespielt mit Walk? Hat er gespielt mit Mett? Oder hat er gespielt mit Balder? Oder hat er gespielt mit Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als zu spielen. Meine erste, meine erste, meine erste rote Karte sozusagen als Trainer, ähm, die fand ich besser. Da, also, da bin ich sogar ein bisschen stolz, nur auf die eine, weil er für alle anderen nicht. Ähm, das war dann eher peinlich, wie ich mich da verhalten habe. Aber da okay. bin ich zum Lienrichter gegangen, als Schiedsrichter als Trainer gegangen und habe gesagt, ähm, ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind. Weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei. <lacht>